ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தோம் அதாவது இந்த சோஷியோ ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இந்த இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பழைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ஒரு பார்ட் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து மீதி இருக்குது அதே பழைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம நியூ புக்ஸ் மூவ் ஆகுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து போன வீடியோவில் இதை எங்கெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக நான் வீடியோவை போட்டுருவேன் என்னெல்லாம் புக்ஸ் வந்து இந்த பா யூனிட் எயிட்டு அதில் ஃபோர்த் ஒன்னாக இருக்குது இல்லையா அந்த நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி சோஷியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இது வந்து எங்கெல்லாம் கவர் ஆகுதோ அதை கண்டிப்பாக வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட்டுருவோம் இதோட ரிப்பீட்டடான கண்டென்ட் தான் இப்போ வரும் இப்போ இங்கே நம்ம ஆரிய சமாஜ பிரார்த்தனை சமாஜ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா பிரம்மோ சமாஜ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதே சேம் கண்டென்ட் தான் பட் நியூ புக்ஸ் எல்லாமே வரும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் நியூ புக்ஸ்லாம் இதை திருப்ப திருப்ப வந்து சொன்ன விஷயங்களே கூட வரலாம் திரும்ப திரும்ப படித்தா தான் இதை கொஞ்சமாவது மனசில் நிற்கிது ஏன்னா வாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் அதனால் படிச்சுட்டே இருப்போம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இந்த பேரில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா அவரோட நேமில் தான் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கடவுளை பற்றி பரப்புறது அப்புறம் இந்த சதி விடோ ரீ மேரேஜு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணுவாங்க ராமகிருஷ்ணா மிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூடவே நிறைய வாலண்டியர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க சரியா அதாவது இந்த பேரிடர் காலங்களில் வந்து அதுக்கான இது அப்புறம் ஹெல்த் கேரு அப்புறம் கிராமப்புறங்கள் வளர்ச்சி அடையிறது இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களில் வந்து இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் மற்ற மித்த இதிலலாம் வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ட்ரைபல் வெல்ஃபேரு அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான சமுதாயத்தில் நடக்கிற இஷ்யூஸ்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து எதுவும் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது யார் ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம சுவாமி விவேகானந்தா தான் இவர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரோட சீஃப் டிசிபிள் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இவருக்கு கீழே இருந்த சிஷை அப் சிஷ்ய பிரன் அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் அவங்க இந்த மாதிரியான எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மிஷனில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மிஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பெல்லூர் மேத் அப்படிங்கிறது கொல்கட்டாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த ராமகிருஷ்ணா வந்து எங்கே பிறந்திருப்பார் அப்படின்னா இவரும் ஒரு ஆர்த்தடக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலியாக தான் இருப்பார் ஸோ இதில் வந்து பார்க்குற எல்லாருமே வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு ஆர்த்தடக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆர்த்தடக்ஸ் பிராமின் ஃபேமிலி பெங்காலில் வந்து பிறந்திருக்காரு அவங்க அவங்களோட ஒய்ஃப் பேர் என்ன அப்படின்னா சாரதா மணி தேவி காடஸ் காலியை வந்து ரொம்பவுமே அவர் வந்து அவருக்கு பக் அந்த பக்தராக இருந்தார் காளி பக்தராக இருந்திருப்பார் தக்ஷினேஸ்வரர் காளி டெம்பிளில் இவர் வந்து அந்த கோயில் அர்ச்சகர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பார் ஓகேவா ஆனாலும் கூட இவருக்கு ஒரு விஷ விஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது ராமா சிவா காளி அல்லா ஜீசஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே கடவுள் அப்படிங்கிறது ஒரே கடவுள் ஆனால் நம்ம வேறு வேறு மாதிரியான பெயரில் வேறு வேறு மாதிரியான முறைகளில் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அவங்கள வந்து நம்ம ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவர் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா வந்து இறந்திருப்பார் நரேந்திர தத்தா இவரை தான் நம்ம வந்து சுவாமி விவேகானந்தா அப்படின்னு பாப்புலராக சொல்கிறோம் இவர் தான் வந்து இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ஸ் பற்றியும் இவரை பற்றியும் வந்து இந்த டிவைன் மெசேஜ் எல்லாம் உலகம் முழுக்க கொண்டு போயிட்டு சொல்லுவார் ஓகேவா இவர் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்காகோவில் ஒரு வேர்ல்ஸ் ரிலீஜியன் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் அங்கே போய் இவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்குவார் அங்கே இவரோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்காகோவுக்கு போகிறதுக்காக ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ராஜா அது யாருன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஓகே ஸோ அங்கே போய் அந்த ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா அவர் ஆரம்பிக்கும் போது சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பார் அந்த கோட் வந்து ரொம்பவுமே ஃபேமஸ் ஆகி அதில் தான் வந்து விவேகானந்தா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ விவேகானந்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க ரெனன்சியேஷன் அண்ட் சர்வீஸ் இவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் விவேகானந்தா அப்படின்னு ரெனன்சியேஷனாலும் திருப்பி மறுமலர்ச்சி அது அதை வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இது ரெண்டும் தான் ஒரு மாடர்ன் இந்தியாவுக்கான ஒரு ரெண்டு ஐடியல்ஸ் முக்கியமான தேவையான ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து அந்த சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்
புதுப்பிச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்குன்னு சில ஓனா யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இந்த மாதிரியானதுலாம் நிறைய இருக்கும் சரியா டிசாஸ்டர் ரிலீஃபுக்கு எல்லாமே இவங்க ஹெல்ப் பண்ணிப்பாங்க இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபோட்டோ வால்டைக் லைட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இதை வந்து சுந்தர்பன்ஸ் ரீஜனில் வெஸ்ட் பெங்காலில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா கெரோசின் டீசல் இதை நம்பியே வாழ்கிற மக்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை கொண்டு போய் சேர்க்கறதா வந்து இந்த போட்டோ வோல்டைக் லைட்டிங் சிஸ்டமோட பர்பஸ் இதை வந்து ராமகிருஷ்ண மிஷன் இது பண்ணிப்பாங்க ஸோ எந்த மிஷன் போட்டோ வோல்டைக் லைட்டிங் சிஸ்டமை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க வெஸ்ட் பெங்கால அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால சார்ந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு நம்ம பிரம்மோ சமாஜ் ராமகிருஷ்ணா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் இது எல்லாமே ஸோ இது மாதிரி சொன்னோடனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க நம்ம ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் தான் வந்து போட்டோ வோல்டைக் லைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்பீச்சில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெட்ரிகோ மேயர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல யுனெஸ்கோவோட டேரக்டர் ஜென்ரலாக இருந்திருப்பார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷினோட கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஒரு ஒரு மிஷினுக்குமே ஒரு ஒரு வரையறை இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம மெட்ராஸ் மகாஜன சவான் எடுத்துக்கிட்டோம் சரி எதுக்குனாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வரையறை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அந்த அரசியல் அமைப்புன்னு கூட அதை சொல்லலாம் அந்த அமைப்பு அது இது 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 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விவேகானந்தா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல சொன்ன விஷயங்கள் வந்து யுனெஸ்கோல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ அவர் எப்பவோ சொன்னதை வந்து யுனெஸ்கோ வந்து அடுத்த ஒரு நாற்பத்தொம்பது வருஷம் கழிச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க அதை எடுத்து அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெட்ரிகோ மேயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப பாராட்டி டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் யுனெஸ்கோ அவரும் சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா ஓகே ஸோ இதோட ராமகிருஷ்ணா முடியும் அடுத்து வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் இது நம்ம ஊர் ஆள் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் வந்து யாரால் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகள் இவரை வந்து நம்ம பாப்புலராக வள்ளலார்னு சொல்லுவோம் வள்ளலார் வந்து சிதம்பர பக்கத்தில் இருக்கிற மருதூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல இவர் வந்து பிறந்திருப்பார் ஓகேவா ஸோ இவர் இவரும் என்ன அப்படின்னா வள்ளலாருக்கும் வந்து ஒரு ஜாதி இல்லா சமுதாயம் வேணும் அது வந்து கடவுளால் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு சமுதாயம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அருள் பெரும் ஜோதி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வள்ளலாரோட அந்த மோட்டோவே ஓகேவா அதாவது கடவுள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஒளி ஒரு ஜோதி அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூஸில் வந்து இதை சொல்லியிருந்தாங்க லைக் தைப்பூசத்துக்கு வந்து எவ்ரி தைப்பூசம் ஒரு ஒரு தைப்பூசத்துக்கும் வந்து இந்த வள்ளலாரோட இதில் வந்து பெருசாக ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் செலிப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் அதை வந்து நியூஸ் இப்போ சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிறப்பால் வந்து இனீக்வாலிட்டிஸ் காட்டுறது அப்படிங்கிறது வந்து தப்பான விஷயம் அப்படிங்கிற அதாவது மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு காட்டுறதும் எல்லாருமே சகோதரத்துவம் அப்புறம் பிறப்பால் வந்துட்டு ஜாதி மதம் இதெல்லாம் வந்து காட்டுறது இவருக்கு வந்து பிடிக்காதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ராமலிங்க அடிகள் வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாவர்ட்டி ஹங்கர் அண்ட் பாவர்ட்டி இது வந்து ரெண்டும் இந்த ரெண்டுமே வந்து சமுதாயத்தில் ஒரு கெட்ட சக்தி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு மக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் வந்து இல்லாதவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் ஒரு ஒர்ஷிப்லே வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா சத்திய தர்ம சாலை அப்படிங்கிற ஒன்று எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வடலூர்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ இதில் வந்து அந்த அடுப்பு அதாவது இது என்னென்னா எப்போவுமே வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இது அங்கே வரவங்க எல்லாருக்கும் அங்கே சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அதுதான் ஸோ அப்போ அந்த அடுப்பை வந்து அவர் ஏற்றும்போது என்ன ஒரு டிக்ளரேஷன் எடுப்பார் அப்படின்னா இந்த நெருப்பு எப்போவுமே எரிஞ்சிட்டே இருக்கணும் யாருக்கெல்லாம் வந்து உணவு தேவையோ அப்போ அவங்களுக்கு இது வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ சத்திய தர்மசாலை வடலூர் ஓகேவா ஸோ ராமலிங்கா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செயின் ராமலிங்கம் இவருக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் என்ன அப்படின்னா மாஸ்டர் லவ் அன்பு தான் வந்து நம்ம ஆன்மீகம் அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் கீ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ராமலிங்கர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மனுஷங்க கிட்டே மட்டும் கிடையாது ஒரு பேர்ட்ஸு அனிமல்ஸு இன்செக்ட்ஸு ஈவன் பிளான்ஸ் கிட்டே கூட அந்த ஜீவ காரூண்யான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து காட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருப்பாங்க அதுக்கும் வந்து வாழ்க்கைங்கிற ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருப்பாரு ஸோ அது அப்போ தான் வந்து அந்த வாடிய பயிரை கண்டபோது எல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்லியிருப்பார் நம்ம சாமிக்கு கிடா வெட்டுறது இதெல்லாம் வந்து அவர் ரொம்ப சிவியராக அப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வெஜிடேரிய
நம்ம ஓகே அலிகார் மூமெண்ட்டு இதில் சேர்த்தே பார்த்துடலாம் அலிகார் மூமெண்ட் அலிகார் மூமெண்ட் வந்து யாரால் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்னா சார் சையத் அகமது கான் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் அஃபீஷராக இருந்திருப்பார் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கீழே ஸோ சையத் சையத் அகமத் கான் வந்து ஜுடிஷியல் அஃபீஷராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ராஜாராம் மோகன் ராயும் பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவரோட பிரிட்டிஷ் சர்வீஸில் அவர் இருந்திருக்கிறாரு சரியா ஸோ இவர் வந்து என்னென்னா முஸ்லீம் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கீனாக இருந்திருப்பார் இவரும் வந்து அந்த மாடர்ன் எஜுகேஷன் சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் இதை பற்றி வந்து நிறையா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காசிப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்கூலை வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அது ஒரு சயின்டிஃபிக் சொசைட்டின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய சயின்டிஃபிக் ஒர்க்ஸை வந்து உருதுவில் அங்கே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா இவரோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா முகமதின் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் காலேஜ் அட் அலிகார் அலிகாரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முகமதின் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது லேட்டராக வந்து யூனிவர்சிட்டியாக மாறி இருக்கும் சரியா இவர் தான் வந்து அலிகார் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூமெண்ட்டோட கொள்கை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த புர்தா சிஸ்டம் போடுறாங்க இல்லையா அந்த புர்தாவை அழிக்கணும் மக்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த முஸ்லீம் முஸ்லீம் உமன்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷனை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட இது ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அது பேர் தான் தசில் உத் அகல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மாரல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஹிந்துஸும் முஸ்லீம்ஸும் நம்ம நம்ம அழகான பறவையான நாடு அதாவது நம்ம இந்தியாவை வந்து பியூட்டிஃபுல் பேர்டுன்னு சொல்லியிருப்பாரு அதில் ரெண்டு கண்களாக வந்து முஸ்லீம்ஸும் ஹிந்துஸும் இருக்கணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இவரோட சர்வீஸ் வந்து என்ன எதுக்காக அப்படின்னா முஸ்லீம் இன மக்கள் அந்த முஸ்லீம்ஸை வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அலிகார் மூமெண்ட்டோட நோக்கம் ஓகே மித்த ரிஃபார்ம்ஸை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ய